锅笼终于煮好了，这边是我拿了四次的量。哈喽，大家好，我是熊二。来了广州，这个自助餐肯定是不能放过。居然有粉丝说我肯定会被广州的自助餐老板上一课，我怎么就这么不服呢？我现在是在正佳广场，然后找到了一家叫做于先生的海鲜自助，好像还不错，有龙虾，去看一下。今天是周末，这边的午餐是三百八十七一位，如果工作日的话会便宜五十块钱。走，去看看菜品去。这边的海鲜种类不是很多，但是好像都蛮高档的，也不能阻止我先来碗鱼翅爆汁捞饭。这爆汁特别香，煎的牛排，挺大块的。太有嚼劲了，味道还不错，就是太紧实了，牙口不好的话可能咬不动。这个刺身是每桌他摆好的一个，你也可以自己去拿。这两天肉不太好，这个筋太多了，塞牙。自身比较一般，这个是做熟的皮皮虾跟鲍鱼。嗯、这个鲍鱼还不错。我发现广州这边的自助餐人都好多呀。我刚才找了好几家，然后打电话去问，全部都没有座位了。然后找到这家还有座位。看这肉还不错。这皮皮虾很新鲜，煮点龙虾吧，毕竟就是冲着这个来的。它这边龙虾是要排队取，然后每次就给四分之一只，一个钳子，一个头，连尾巴都没有。其实我刚才厚着脸皮要了一只整只的龙虾，我说我拿来拍个照，拍个视频。然后过了一会儿，他问我拍完没有，就给我拿走了。宝宝心里苦，这一份终于拿到了一个尾巴。我在抖音上刷到别人来这家拿是可以鲜活的龙虾一只的，它这个龙虾也不是活的，而且只能拿四分之一只。没关系，我不怕辛苦，我多跑多跑几趟。今天能不能吃回本就看那个龙虾了。烤的生蚝，人家爸爸给你这个肉很大。大口吃的好过瘾，粉丝蒜龙扇贝。
点偏咸。点了点，不如昨天那个点都得的好吃，真的太咸了。吃完了这个肯定想喝水。这边很多现榨的果汁，喝的我拿的是这个小椰子，这椰子非常香，奶香味很重。我又拿了几块牛排，虽然很难嚼，但是蛮香的。哎，这次的比较嫩了。嗯，锅龙终于煮好了，这边是我拿了四次的量。先来个钳子。新鲜龙虾的，肉都是绵绵的。看这尾巴。六。尾巴上的肉还不错，不要完整。新鲜肉比刚才那个钳子要好。这头上是没什么。也没有黄。水缸里面其实养了很多活的龙虾，但是它不会给你的。算了，不吃龙虾了，没啥意思。青蟹，这个蟹倒是还不错，但是个头有点小。生蚝肉已经剥好了，看着好想直接来一口。广东的自助餐厅居然有佛跳墙。花椒、海参、鱼翅、鹌鹑蛋，它汤太稀了。嗯、吃佛跳墙还得在福建吃，挺肥的时候。青蟹，这个也叫膏蟹，可惜它这里没那么高，还是有一点点的，没什么膏，但是肉还蛮多。这边还有和牛，它写的是 M 七的和牛，但是说实话，这看上去比那个。专门吃和牛的店跟日料店里面，好像要差了一点点
，就是纹理没那么漂亮。说实话，这个牛肉比那个和牛店跟日料店的差太远了，就跟我们前几天在汕头七十九的自助牛肉差不多。这个肉跟正经的和牛比起来要，要不要柴？我们之前吃的和牛肉是非常嫩的，这就是普通的牛肉。很明显，今天我又是被上课的一天。三百八十七这个价位，我觉得应该食材要更丰富一点，像海胆啊那些的，这边都没有。最好的食材就是波龙，要排队拿，而且每次拿的量不是很多。然后帝王蟹的话，我看菜品的时候是有，但是到现在也没有看到哪里可以拿。也可能是广州这边的消费比较高吧，反正我个人感觉是没什么性价比。好了，朋友们，要跟你们说再见了。听说顺德的粤菜还不错。吃完这顿饭，我们打算出发去顺德，看看还有什么好吃的。有小伙伴们有推荐的，欢迎在下面留言。我们下期见，拜拜。